வெல்கம் டு ஷீல் ஐடியாஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் கொத்தமல்லி தழை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இந்த சீசனில் எப்படி வளர்க்கலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வீட்டில் தோட்டம் போட்டிருக்கீங்க கொத்தமல்லி தழை வளர்க்கணும் அப்படின்னு விரும்புனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த சீசனில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப அருமையாக வளரும் கொத்தமல்லி தழையை பொறுத்தவரை கவனிக்க வேண்டியது முதல்ல வந்து விதை நல்ல நாட்டு விதையாக பார்த்து விதைங்க ஒரு நாள் முழுவதும் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அடுத்த நாள் விதைங்க சீக்கிரமே வந்து முளைச்சி வரும் நல்ல விதையாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு பத்தில் பத்து நாளைக்குள்ளாடி உங்களுக்கு முளைச்சி வர ஆரம்பிக்கும் நாற்பத்தஞ்சு நாள்லேயே நம்ம அறுவடை எடுக்கிறதுனால முடிஞ்ச வரைக்கும் மண் கலவையிலேயே உரம் வைங்க கலந்து வைக்கணும் ஏன்னா அதுக்கு பிறகு நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னா அது மட்கி உங்களுக்கு உரம் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகும் முதல்ல நீங்கள் மண் கலவையில் இயற்கை உரம் கலந்து வைங்க என்ன இயற்கை உரம் அப்படின்னா வேப்பம் முன்னாக்கு கண்டிப்பாக அதில் இருக்கிறது மாதிரி பார்த்துக்குங்க ஏன்னா வேறு வந்து ஈஸியாக வந்து பூச்சிகள் தாக்கும் அதனால் வேப்பம் பொண்ணாக்கு அதில் இருக்கிறது மாதிரி பார்த்துக்குங்க காய்கறி கழிவுகள் நல்ல மட்கிய காய்கறி கழிவுகள் உரம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அது கூட சேர்க்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நல்ல மட்கிய தொழு உரம் எந்த உரம் கொடுத்தாலும் நல்ல மட்கிய உரமாக இருக்கணும் மண் கலவில் இப்போ நீங்கள் கலந்து வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அதில் விதையை தூவி விடுங்க நல்ல அருமையாக வந்து உங்களுக்கு வளர ஆரம்பிக்கும் வாரம் ஒரு முறை நீங்கள் லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் மாதிரி உரம் ஏதாவது கொடுக்கலாம் மற்றபடி நீங்கள் நல்லா ஹார்டாக இருக்கிற உரம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மட்கி உங்களுக்கு அது லேட் ஆகும் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் மேலே நீங்கள் மேலே வக்கமாக உரம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா திரவ உரமாக கொடுக்குறது ரொம்ப நல்லது ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு செடியோட அந்த வளர்ச்சி வந்து அதிகமாகும் வேறும் கூட சத்துக்களை சீக்கிரமாக வந்து உறிஞ்சி வச்சுக்கும் அதனால் உங்களுக்கு எந்த உரம் கொடுக்கணும் தண்ணீர் நல்லா கரைச்சி தண்ணியாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் மாட்டு சாணம் இருந்தது அப்படின்னு அதை நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சு நல்ல மட்கிய சாணத்தை தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை வந்து தெளிக்கலாம் அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரம் வந்து உங்களுக்கு வளர்ச்சி நல்லாயிருக்கும் பூச்சி தாக்கமாக பார்த்துக்கணும் பூச்சி நாலு நாளைக்கு ஒரு முறை வேப்பண்ண கரைசல் ரெகுலராக தெளிச்சுட்டு வாங்க பூச்சி பிரச்சனை உங்களுக்கு இருக்காது இந்த மாதிரி கவனிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த சீசனில் மல்லி வந்து ரொம்ப அருமையாக அறுவடை எடுக்கலாம் முடிந்த வரைக்கும் மண் கலவியில் நல்ல இயற்கை உரம் கலந்து வச்சுருங்க நல்ல உரம் வந்து அதில் இருந்தது அப்படின்னா அந்த வளர்ச்சிக்கு போதும் ஆமானா சத்து வந்து அதிலேருந்தே கிடச்சிரும் நல்லா வந்து விதை இருந்ததுன்னா ஒன்றை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி விதைக்காக விட்டுருங்க தொடர்ச்சியாக நீங்கள் அதுலேருந்து விதைக்க ஆரம்பிக்கலாம் வாங்கும்போது இந்த மாதிரி நாட்டு மல்லின்னு சொல்லி நல்ல ம நாட்டு மல்லி விதைகளாக வாங்கி விதைங்க வளர்ச்சி ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இந்த சீசனில் நீங்களும் நல்ல கொத்தமல்லி தழை அறுவடை எடுக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ விவாஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா சப்ஸ்கிரைப்